Am 13. Januar 2018 bekamen alle Bewohner der US-amerikanischen Insel Hawaii dieselbe Warnung auf ihr Smartphone. Katastrophenalarm, ballistische Rakete im Anflug auf Hawaii. Suchen Sie sofort Unterschlupf, dies ist kein Test. Ähnliche Warnungen ertönten an diesem Samstagmorgen auch aus Fernsehern und Radios. Innerhalb von wenigen Minuten brach bei vielen Menschen auf der Insel Panik aus. Die allerwenigsten wussten, was zu tun war, wo man sich in Sicherheit bringen konnte. Viele telefonierten, ein womöglich letztes Mal mit ihren Familien auf dem Festland. Es herrschte Chaos. 13 Minuten nach der ursprünglichen Meldung kamen die ersten Entwarnungen von offizieller Seite. Es gibt gar keinen Angriff auf Hawaii. Diese Nachrichten verbreiteten sich zuerst über Facebook und Twitter. Erst 38 Minuten nach der ersten Nachricht auf die Smartphones kam eine Entwarnung über dasselbe System. Falscher Alarm. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Viele Menschen hatten Angst, manche richtige Panikattacken und sogar Herzinfarkte. Einige bedauern im Nachhinein, wie sie sich in dieser halben Stunde verhalten haben. Manche Menschen haben ihrem Chef unschöne Dinge gesagt, andere haben sich nicht getraut, ihre Geliebten auf dem Festland anzurufen und machen sich nun Vorwürfe. Nachdem bekannt wurde, dass der Alarm nur ein Fehler war, wurden natürlich sofort Stimmen laut. Wie konnte so ein massiver und folgenschwerer Fehlalarm überhaupt gesendet werden? Die Antwort hat mit Design zu tun. Does the shoulder strap in your car cut into your shoulder? Introducing the Titty Bear. Und jetzt werden wir es versuchen. Stick like a gecko, compute like a cell, even run a business like a redwood forest. Our challenge is to wake up each day and say, how can I experience the world better? Das mag jetzt vielleicht einige von euch überraschen, aber selbst das US-amerikanische Militär benutzt mehr oder weniger normale Computer. Auch die Katastrophenmeldungen, die an Millionen Handys, Fernseher und Radios in einem bestimmten Gebiet gesendet werden, werden von einem Computerprogramm kontrolliert. Dieses Programm wurde allerdings schlecht designt. Wie in den Untersuchungen nach dem Vorfall herauskam, wählt ein Soldat in der Praxis aus einem ganz normalen Dropdown-Menü aus, welche Sorte Alarm er haben möchte. Den Testalarm für Übungen oder den echten Alarm – live. Es gibt nach dieser Auswahl zwar noch mehrere Seiten, auf denen man seine Auswahl bestätigen muss, diese unterscheiden sich aber visuell nicht vom Testalarm. Wenn sich also jemand zu Beginn verklickt und sich danach nicht intensiv jeden Textblock durchliest, dann sieht er womöglich keinen Unterschied zwischen dem Test, der keine Folgen hat, und der echten Katastrophenwarnung, die an Millionen Menschen rausgeht. Aber die Sache ist noch ein bisschen komplizierter als das. Denn obwohl offizielle Berichte unter anderem dem Softwareprogramm die Schuld für den Vorfall geben, behauptet der Soldat, der den Alarm ausgelöst hat, dass er bewusst den echten Alarm ausgelöst hat. Bei einem außerplanmäßigen Übungsanruf am Samstagmorgen hatte er zu Beginn des Anrufs nicht gehört, dass es sich um einen Übungsanruf handelte. Der Soldat dachte, dass wirklich Hawaii angegriffen wird. Die ganze Prozedur hat also mehrere Designfehler. Design meint hier nicht, ob die Schrift Schnörkel hat oder welche Farben schöner aussehen, sondern wie die Benutzung gestaltet ist. Dass zum einen nicht immer klar ist, welchen Alarm man gerade auslöst und zum anderen Warnungen weder von dieser noch von höherer Stelle gestoppt werden können. Auch die Tatsache, dass es 38 Minuten gedauert hat, eine Entwarnung zu senden, ist Hinweis für ein schlecht designtes Kommunikationssystem. Tatsächlich wurde alles, was von Menschen gemacht wurde, designt. Jede Tür, jede Kaffeetasse, jede Waschmaschine wurde konzipiert. Und wenn man sich erstmal bewusst macht, dass sich Menschen intensiv damit beschäftigen, wie ein Gegenstand benutzt werden sollte, dann fällt einem auch auf, wie häufig Dinge schlecht designt sind. Türen sind dafür ein super Beispiel. Wie oft kommt es vor, dass ihr an einer Tür zieht, anstatt sie aufzudrücken? Eine gut designte Tür kann von jedem Menschen intuitiv richtig geöffnet und geschlossen werden. Sie braucht keine Hinweisschilder mit Drücken oder Ziehen. Wenn einem eine Tür gar nicht erst die Möglichkeit bietet, an ihr zu ziehen, dann drückt man automatisch. Gut designte Gegenstände können von Menschen intuitiv richtig verwendet werden. Sie brauchen keine Bedienungsanleitungen oder Hinweisschilder und ein guter Designer stellt immer den Menschen in den Mittelpunkt und verhindert, dass man das Objekt falsch verwenden kann. Wird das Objekt dennoch falsch verwendet, dann hat der Designer versagt, nicht der Nutzer. Das sind einige der Prinzipien von Human-Centered, also menschenzentriertem Design. Und das wird immer wichtiger, je komplexer die Gegenstände werden, die wir verwenden. Dein Handy ist inzwischen zum Beispiel eine Foto- und Filmkamera, eine Schreibmaschine, eine Karte mit Kompass, dein Zugang zum Internet und jetzt gerade ein Fernseher. Dass wir all diese unterschiedlichen Funktionen inzwischen intuitiv bedienen können, ist der Verdienst jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung auf Seite der Hersteller und jahrelanger Übungen von uns. 
Aber auch die Sprache der Smartphones muss erst einmal gelernt werden. Etwas, das zumindest ich immer wieder merke, wenn mich meine Eltern fragen, wie man ein Update runterlädt oder wie man mehr Speicherplatz frei macht. Aber dabei ist das doch eigentlich nicht der Sinn der Sache. Nicht wir sollten die Sprache der Smartphones lernen, sondern die Maschinen sollten unsere Sprache lernen. Man nennt das Humanization of Tech, die Vermenschlichung von Technologien. Das Ziel ist hier, dass sich Mensch und Maschine so unterhalten können, wie wir Menschen es untereinander tun. Das soll Reibungspunkte minimieren. Wie viele ältere Menschen sagen, ach, dieses Internet, das ist nichts für mich. Und lehnen damit einen riesigen Berg an Informationen, Unterhaltung und sozialen Kontakten ab, weil das Bedienen eines Computers zu kompliziert ist. Das Tippen auf dem Smartphone-Bildschirm ist zwar schon intuitiver als das Schreiben auf einer Tastatur, aber immer noch nicht menschlich. Wenn Menschen sich unterhalten, dann benutzen sie dabei ihre Stimme, ihre Hände und Gesichtsausdrücke. Und an all diesen Eingabemethoden wird gerade geforscht. Google hat zum Beispiel gerade das erste Smartphone mit einem Radarchip veröffentlicht. Das aktuelle Gerät kann zwar noch nicht viel mehr als das Wischen einer Hand erkennen, aber die Technologie dahinter ist zu deutlich mehr imstande. Das zeigt auch die Autoindustrie, wo man nur mit Gesten schon die Lautstärke, das Navi und eine 360-Grad-Kamera steuern kann. Und auch Microsofts HoloLens hat schon gezeigt, dass der Einsatz der Hände einfach die natürlichste Art und Weise ist, mit Gegenständen zu hantieren. Mit Hilfe von Machine Learning können Computer mit einer simplen Webcam inzwischen auch Gesichtsausdrücke erkennen, wobei das Interpretieren dieser noch Schwierigkeiten bereitet. In einer Studie im Auftrag der Association for Psychological Science haben fünf Forscher zwei Jahre lang die Komplexität von Emotionen und deren Gesichtsausdrücke analysiert. Das Ergebnis? Es gibt extrem viele verschiedene Arten von Emotionen und oft werden diese durch sehr unterschiedliche Gesichtsausdrücke zum Ausdruck gebracht. Wütende Menschen machen zum Beispiel nur zu 30% der Zeit ein finsteres Gesicht. Und noch schlimmer, wir machen auch finstere Gesichter, wenn wir gar nicht wütend sind. Eine künstliche Intelligenz zur Erkennung von Emotionen hat da erstmal Schwierigkeiten durchzublicken. Mal ganz davon abgesehen, dass jeder Mensch auch noch individuell ist und seine eigene Persönlichkeit zum Ausdruck bringt, über Mimik, aber auch über die Stimme zum Beispiel. Und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung bei unserer Aufgabe, Technologie menschlich zu machen. Verstehen können uns Maschinen schon recht gut. Da haben wir dank Machine Learning in den letzten Jahren riesige Fortschritte gemacht. Und auch Sprechen können die Assistenten schon sehr überzeugend. Im Mai 2018 stellte Google das neue Feature des Assistenten vor, der für dich beim Friseur Termine machen kann und dabei wie ein echter Mensch klingt. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Aber was nach wie vor schwierig für Computer ist, ist den Kontext zu verstehen. Es ist leicht, bestimmte Befehle in den Code einzuprogrammieren. Wenn der User fragt, was ist x plus y, dann addiere die beiden Zahlen und sag ihm das Ergebnis. Aber Menschen stellen in echten Gesprächen selten solche Fragen. Vielmehr sind Gespräche ein Wirrwarr aus Redewendungen, Verweisen auf ältere Gespräche und kleinen Insidern. Bis ein Computer da mitkommt, wird es noch ein wenig dauern. Aber vielleicht ist das auch erstmal zu viel gewollt. Ich muss mich ja nicht tiefgründig mit meinem Computer unterhalten. Toll wäre es erstmal, wenn wir uns nicht missverstehen. Wie hätte man also den Fehlalarm auf Hawaii verhindern können? Nun, das Computerprogramm war schlecht designt und wurde als eine Fehlerquelle identifiziert. Kurz nach dem Vorfall wurde bekannt gegeben, dass einige Veränderungen an der Software vorgenommen werden, sodass nun deutlicher wird, wenn man im Begriff ist, einen echten Alarm auszulösen. Hoffentlich nicht nur mit Text, sondern auch mit Warnfarben und vielleicht einem Signalton. Etwas, das Menschen intuitiv verstehen. Auch gibt es nun die Möglichkeit, den Alarm zurückzurufen, wenn man ihn fälschlicherweise abgeschickt hat. Aber wirklich sicher ist das auch noch nicht. Was wirklich helfen könnte, ist, dass von nun an zwei Menschen benötigt werden, um einen Katastrophenalarm auszusenden. So müssen immer erst einmal zwei Menschen miteinander kommunizieren und sich verständigen, bevor ein Alarm gesendet werden kann. Denn wie so oft ist die größte Fehlerquelle immer noch der Mensch. Dieses Video wurde unterstützt von Merck. Merck ist ein Wissenschafts- und Technologieunternehmen und möchte uns alle im Rahmen der Neugier-Initiative neugieriger machen, um Innovation und Fortschritt zu fördern. Auf der Website von Worlds of Curiosity kann man sich ansehen, warum Neugier so wichtig ist und wie sie zu einer besseren Welt führt. Dabei begleitet man eine Forscherin durch ihren Tag, wie sie zur Arbeit kommt, wie sie arbeitet und wie sie ihre Freizeit verbringt. In allen Bereichen verstecken sich viele Informationen zu Zukunftstechnologien mit Interviews und interessanten Texten. Humanization of Tech ist dort auch ein Thema und Immanuel Schweizer hat ein sehr spannendes Interview zu diesem Thema gegeben. Schaut es euch gerne mal an. Einen Link dazu habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Vielen lieben Dank an Merck für die Unterstützung bei diesem Video und danke an euch fürs Zuschauen. Wie immer, bleibt neugierig, euer Cedric.